Le sirene dell'Arabia Saudita hanno ammagliato un'altra stella del pallone dopo il passaggio di Cristiano Ronaldo alla Nasra. È il turno del pallone d'oro Karim Benzema che ha appena dato l'addio al Real Madrid dopo aver alzato 25 trofei con la maglia dei Blancos. They want to project soft power. Um, they want to use football as a means through which to engage in diplomacy with countries around the world. But I also think there's something sociocultural about this too. 70% of the Saudi Arabian population is aged under 35. And as with most under 35 year olds, they, they want to spend their time doing interesting, exciting things. And so this is the Saudi Arabian government uh, attempting to meet the needs of, of this millennial and generation Z community. L'Arabia Saudita vuole solo la creme della creme dello sport. Il paese ha ospitato anche l'incontro di pugilato dei pesi massimi tra Andy Ruiz Jr. e Anthony Joshua nel 2019. Ha lanciato un prestigioso campionato di golf, ha acquistato il Newcastle in Premier League nel 2021 e i critici hanno accusato il regno di sport washing. Of course, Saudi invests into sports also to have a better image in the world to distract from human rights violations um, but i think we can not just explain saudi sport investments with this term uh, it gives the impression that for complex processes there's a simple explanation and i think there's more than that and it also reflects social changes in saudi arabia L'Arabia Saudita starebbe anche valutando una candidatura congiunta con Egitto e Grecia per ospitare i mondiali di calcio del 2030, anche alla luce del successo del vicino Qatar che ha ospitato il torneo lo scorso anno. Su questo la FIFA si pronuncerà a settembre del prossimo anno.